Пункт Пункт временного содержания бродячих животных располагается на территории, принадлежащей местному индивидуальному предпринимателю Талгату Аймухамедову, предприятие которого занимается строительством. Поэтому сделать вольеры и будки для бездомных собак не составило труда. Проблема бродячих домашних животных она существовала и ранее, но вот с этого года, получается, вступил закон об ответственном обращении с животными. И как бы вот есть какие-то моменты, которые вот. Ну, требует решения. В любом случае это будет, как говорится, действительно плюс действительно решится одна из, так сказать, одна из актуальных проблем нашего региона, нашего района и города в том числе. На данный момент подзаконные правовые акты для использования бюджетных средств на содержание приюта еще не вступили в силу. Поэтому основные расходы компенсируются за счет привлеченных средств предприятий и неравнодушных жителей. Нам помогают волонтеры. Акимат нам договорился с со школами там, мы немножко там под, да, с, с кольменем, с своими руками, вот люди приносят, что могут, и вот мы их пока э, за свой счет их содержим. Предприниматель, Талхат Аймухайд, который решил нам помочь, организовал, построил вот приют, который вы видите, да, э, сделал нам клетки, теперь эта проблема решена, потихонечку мы уже начали завозить, отлавливать бродячих собак, которые представляют реальную угрозу Жидогоре, да, Жидогоринского района. И, соответственно, согласно закону, мы их здесь это, это, содержим. Стоит подчеркнуть, что ветеринарная клиника Житикаринского района тесно сотрудничает с пунктом временного содержания бродячих собак. Помимо стерилизации и кастрации, планируется производить чипирование и ставить бирки. Чтобы сдалека понять то, что собака уже обработана, поставлены прививки от бешенства и уже стерилизованы. Кроме того, отдел ЖКХ на безвозмездной основе передал на временное пользование автомобиль для транспортировки бродячих животных. Также хозяин приюта планирует до декабря оборудовать закрытое помещение, в котором бездомные кошки смогут спасаться от холода. Валерия Зиновьева, РТН Житикаринский район при содействии телекомпании «Акцент». Все.